सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई YouTube चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स क्लास नाइन वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फोर जो ट्वेंटी एट अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी को आपकी रिलीज होने वाली है ठीक है इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स हमने पहले पढ़ लिया है जो रिकोगनाइजिंग पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाई द ट्रांसफर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स एंड द कंडीशन फॉर दीज एंगल्स टू बी इक्वल हमने ये पढ़ लिया था कि ये दोनों अगर पैरल लाइन है तो इनको कट करके एक ट्रांसफर्सल लाइन जाती है जिनके अंदर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ठीक है और ये ऑल्टरनेट ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं और किस किस कंडीशन में ये इक्वल होते हैं वो ठीक है अब हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चंस को कैसे करना है ठीक है हमने इनकी कंडीशंस पढ़ ली अब क्वेश्चंस की बात करते हैं क्वेश्चन क्या है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन एक ट्रांसवर्सल है ठीक है वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है ये दो लाइंस जा रही है इनको इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मान लो ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसकी बाई और इसकी बाई ठीक है वो क्या है सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ये वाली जो बाइसेक्टर्स ये है ना ये आपको पैरल दी हुई है एक दूसरे के ठीक है देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरल हमने प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन्स जो है ना ये दोनों पैरल हैं या नहीं बहुत ही आसान है कुछ नहीं करना सबसे पहले आप लिखोगे गिवन गिवन हमें क्या दिया हुआ है एक ट्रांसवर्सल दी हुई है ए डी ठीक है इंटरसेक्ट कर रही है लाइन्स पी क्यू एंड आर एस पॉइंट बी और सी के ऊपर ठीक है ये कथा आपने लिखनी है उसके बाद में आपने बस ये लिखना है कि ये यहाँ पे मान लो बी ई जो है ठीक है वो बाइसेक्टर है इस वाले एंगल की एंड सी ई एफ जो है वो मान लो कि सी जी जो है वो बाइसेक्टर है इस वाले एंगल की ठीक है इस वाले एंगल की ओके सो हमने क्या करना है कोई भी काम आपने नहीं करना आपने ये देखना है बस ये यहाँ पे ये हमारी बाइसेक्टर थी ना ये वाली बाइसेक्टर थी तो हम ये ना मान लेते हैं कि बी ई जो है ये वाली एंगल बाई है ठीक है इस वाले एंगल की ठीक है तो ए बी क्यू जो हमारा एंगल होगा ना ये वाला एंगल ठीक है ये टू पार्ट्स ऑफ वन के बराबर हो जाएगा टू पार्ट्स ऑफ वन बाई क्या होती है जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू यानी कि आप टू की जगह पे अब देखो ए बी क्यू बराबर किसके होगा एंगल वन प्लस एंगल टू के बराबर है और एंगल वन और टू दोनों इक्वल हैं तो आप टू की जगह पर वन रख सकते हो तो टू टाइम्स एंगल वन बन जाएगा सिमिलरली ये वाली जो है ये बाई है हमारे किस एंगल की बी की और बी एंगल किसके इक्वल है एंगल थ्री प्लस एंगल फोर के एंगल बी किसके इक्वल है एंगल थ्री प्लस एंगल फोर के अब बाई होने का मतलब क्या है कि थ्री इज इक्वल टू फोर है अब हम क्या कर सकते हैं फोर की जगह पे थ्री लिख सकते हैं तो टू टाइम्स एंगल थ्री बन जाएगा एंगल थ्री प्लस थ्री टू टाइम्स थ्री तो बी किसके इक्वल आ गया बी बिकम्स इक्वल टू टू टाइम्स एंगल थ्री सो यही हमने लिखा है अब बी ई पैरल टू सी जी हमें दी हुई है क्योंकि बाइसेक्टस जो थी वो हमें पैरल दी हुई थी इन्होंने ये लिखा हुआ है ठीक है बाइसेक्टस जो है वो पैरल है ये हमें दी हुई थी ठीक है ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल है ओके ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल है तो एंगल टू जो है वो एंगल थ्री के बराबर होगा क्यों क्योंकि देखो ये तो पैरल लाइन है इनको कट करके एक ट्रांसवर्सल जा रही है तो एंगल टू जो है वो एंगल थ्री के बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अब एंगल टू अगर थ्री के बराबर है ठीक है तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉरी एंगल वन जो है वो एंगल थ्री के बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री तो अगर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री है दैट मीन्स कि ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस हो गया अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी ये चीज़ तो आपने मानी ना ठीक है अब ये कब होता है जब दो लाइंस हमारी क्या होती है अब देखो ए बी क्यू और बी सी एस ये एंगल किसने बनाए हैं ये वाली जो दो बाई सेक्टर्स हैं इन्होंने बनाए हैं अब जो ये वाला एंगल है वन है वो टू के बराबर है तो यहाँ पे अगर मैं टू पुट कर दूँ तो एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री हो गया ठीक है और एंगल थ्री बराबर एंगल फोर के तो एंगल टू किसके बराबर हो गया फोर के बराबर भी हो गया एंगल थ्री वन किसके बराबर है थ्री के बराबर भी है एंगल टू किसके बराबर है फोर के बराबर भी है और एंगल टू किसके बराबर होगा वन के एंगल फोर किसके बराबर होगा एंगल वन के बराबर भी होगा ठीक है तो अगर मैं इन साइड्स को ऐड कर दूँ इस और इस इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर बनेगा एंगल वन प्लस टू किसका है ये वाला एंगल ए बी क्यू और थ्री प्लस फोर कौन सा है ये वाला एंगल ठीक है यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ठीक है तो ये क्या हो गया ए बी क्यू एंड बी सी आर बी सी एस आर द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाई द ट्रांस
आर एस ठीक है एज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारी जो है पी जो पी क्यू है वो पैरल होगे किसके आर एस के दैट इज अ कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्जियम जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम का कन्वर्स है उसने बोला था कि अगर लाइन पैरल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे बस उसका उल्टा क्या होता है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन्स भी क्या होंगी पैरल होंगी ठीक है उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि अगर If a transversal line intersects two lines such that the bisector of a pair of alternate angles, अब यहाँ पर क्या दिया दो आपको lines दिए एक transversal line उसको intersect करते किए जा रही है एक इसकी बाई सेक्टर और एक इसकी बाई सेक्टर है ये दोनों एक दूसरे के पैरल हैं ये वाली और ये वाली एक दूसरे के पैरल हैं हमने प्रूव करना है कि ये इसके पैरल है या नहीं ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है सो हमने क्या लिया ये हमारे पास ए बी और सी डी दो लाइन्स थी इनको ई जी एच एफ जो है वो एक ट्रांसवर्सल है जो काट के जा रही है एम जी और एच एल हमारी क्या दो बाई सेक्टर हैं एम जी ए जी एच की बाई सेक्टर और डी एच जी की बाई सेक्टर एच एल है डी हमने प्रूव करना है ए बी पैरल टू सी डी ठीक है प्रूफ क्या होगा देखो एम जी बाई सेक्टर है ए जी एच की यानी कि ये ए जी एच को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और ए जी एच किन दो से मिल के बना एक तो ए जी एम से मिल के बना और दूसरा इसके अंदर कौन एड हो रहा है एम जी एच एड हो रहा है दो एंगल से इक्वल बना ए जी एच इन दोनों से मिलके बना पर ये इसको बाइसेक्ट कर रही यानी कि ए जी एम इज इक्वल टू एम जी एच ए जी एम इज इक्वल टू एम जी एच हो गया ना तो ए जी एच इज इक्वल टू ए जी एम प्लस एम जी एच था हमारे पास ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एम जी बाई सेक्टर है ए जी एच की देर फोर ए जी एम इज इक्वल टू एम जी एच तो ए जी एम की जगह पे एम जी एच पुट कर दो तो ए जी एच किसके बराबर आ गया टू एम जी एच के दैट इज द इक्वेशन नंबर वन सिमिलरली डी एच जी ठीक है डी एच जी कौन सा ये वाला डी एच जी ये भी तो दो एंगल से मिलके बना एक ये वाला और एक ये वाला ठीक है सिमिलर कंसेप्ट आपने इसके ऊपर लगाना है अब इस एंगल की बाई है एच एल ठीक है तो देर फोर डी एच जी किसके बराबर हो गया टू जी एच एल के टू जी एच एल के बराबर हो गया नाउ गिवन है कि एम जी पैरल है एच एल के और ई एच ई जी एच एफ हमारी क्या है ट्रांसवर्सल है तो जो एम जी एच और जी एच एल है एम जी एच देखो एम जी एच और डी एच एल ये वाले क्या हो गए एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हो गए और इंटीरियर अंदर है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ठीक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अब देखो इन दोनों को मैं इक्वेशंस को दोनों दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दू टू से तो टू एम जी एच इज इक्वल टू टू जी एच एल अब टू एम जी एच किसके इक्वल है ए जी एच के और टू जी एच एल इसके इक्वल है टू डी एच के डी एच जी के ठीक है सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ए जी एच इज इक्वल टू डी एच जी अब ए जी एच क्या देखो ए जी एच ये वाला एंगल और डी एच जी ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए देर फोर ए बी पैरल होगी सी डी के क्योंकि पहले हमें बोला था अगर ए बी पैरल है सी डी की तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे बट अब हमने शो कर दिया कि ए जो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है देर फोर जो ए बी पैरल टू क्या होगी सी डी होगी ठीक है सो दिस इज आर फर्स्ट क्वेश्चन इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल द लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरल होंगे ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू बहुत ही आसान है इन द फिगर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हैंस शो दैट ए बी पैरल टू सी डी अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और ए बी पैरल टू सी डी करना है अब इसमें करना क्या है कि अगर आपकी एक्स और वाई की वैल्यू सेम आ गई तो ए बी पैरल टू सी डी होगी अब यहाँ पे आप क्या करोगे पहला आपको ये दिख रहा है कि हमारी ये एक रे है इसको पी क्यू मान लो ये एक लाइन थी इसके ऊपर ओ एक कोई ओ ए कोई रे खड़ी है यानी कि ऐसे है हमारे पास ठीक है ये ए बी है ठीक है ये सी डी है इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जा रही है जिसको हम पी क्यू बोल सकते हैं ठीक है ये किसी ओ पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इंटरसेक्ट करी है और ये यहाँ पे एस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करी है तो ये हमारी कोई लाइन है उसके ऊपर ओ ए रे जो है वो खड़ी है तो ये वाला जो एंगल होगा इसका सम कितना होगा वन डिग्री लीनियर पेयर्स बन गए तो एक्स प्लस फिफ्टी डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन एटी डिग्री माइनस फिफ्टी डिग्री दैट इज थर्टी डिग्री वन थर्टी डिग्री आ गया वन थर्टी डिग्री आ गया अब देखो चाहे तो आप y इज इक्वल टू वन थर्टी डिग्री कर लो दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये दोनों अगर आपने ये नहीं करना तो आप x इज इक्वल टू वाई कर लो क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ठीक है बट अब हमें इसको पैरल शो करना है 
इसको पैरेलल शो करना इसलिए हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं ले सकते तो हम बोलेंगे y इज इक्वल टू वन डिग्री बिकॉज ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल वन जो है वो हमें वन थर्टी डिग्री दिया और एंगल टू जो है वो टू फिफ्टी फिफ्टी डिग्री दिया फिगर के अंदर पी क्यू कट कर रही है सी डी को एट पॉइंट एफ देयर फोर वाई जो है वो एंगल वन के इक्वल होगा दैट इज वन थर्टी डिग्री क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और एवं काट देना और आएगा x प्लस एंगल टू किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर्स है ठीक है तो x प्लस फिफ्टी डिग्री किसके इक्वल 180 डिग्री तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री अब देखो y भी 130 x थर्टी एक्स भी वन थर्टी सो फ्रॉम वन इक्वेशन वन एंड टू एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन थर्टी डिग्री नाउ इन टू पैरल लाइन्स द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल और हमने भी क्या निकाले हैं इक्वल निकालने हैं तो लाइन्स क्या हुई पैरल हुई देर फोर ए बी पैरल टू सी डी ठीक है तो ये हमने प्रूव कर दिया प्रूव दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड सो ए बी पैरल टू सी डी सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कशीट ऑफ क्लास नाइन मैथामेटिक्स इन इंग्लिश मीडियम और ये हमारी वर्कशीट है ट्वेंटी एट अगस्त की एंड वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फोर